要记住，能够打败自己的，只有自己。嗯？怎么你说话那么像那个人啊？谁啊？林子郡王。你见过他？嗯，就是那个疯子让我滚的时候。啊，你不想活了吗？怎么这么称呼太子殿下？啊，对了，郡王爷的伤势如何？应该没什么大碍吧？他还帮那疯。太子殿下推荐金疮药呢，太子殿下受伤了，是是被我砸伤的。你他应该没什么事吧？回太子殿下，他没事。多谢太子殿下关心。太医说他得了什么病？请恕奴婢不敢直言。那就是妇女病吧？回郡王爷。舍妹得的不是妇女病。既然不是妇女病，那是什么病不能宣之于口呢？如果太子殿下想知道的话，奴婢可以说，但唯恐太子殿下怪罪。你放心说吧，本太子在王爷面前保证，不管你说什么，我都不会怪罪你的。那奴婢说了，舍妹。因为终日过着提心吊胆的生活，以至于食不甘味，夜不能眠，积劳成疾，心肝血虚。如果再这么下去，恐怕会得葬灶。葬灶？这是什么病？就是失心疯。为什么好端端的一个人，忠心服侍主子，绝无二心？但最终会被逼疯，请问太子殿下能给奴婢一个说法吗？奴婢虽然没读过什么书，但也知道修身齐家、治国平天下的道理。太子殿下乃未来一国之君，如果连齐家都成了问题，那试问将来还怎么安邦定国？孟凡，你别这么说。太子也有太子的难处，很多事情都是外人无法明白的。是啊，我真的不是故意的。这个奴婢不是不信，只是试问，这个世上又有谁没有难处？如果把自己的不快转嫁到别人身上，这又会是什么样的人？奴婢知道太子决意效法历代先帝，坐以待明君。所以奴婢斗胆，恳请太子殿下放过舍妹，给宫中的每个人一条生路，不要把他们都给逼疯了
郡王爷，你笑什么？刚才你骂太子，也骂得太狠了吧？郡王爷说我骂得太狠，其实我对自己更狠。没错，你是在玩命，但不是每次都能幸运的逃过劫数。实不相瞒，每一次事情发生的时候，我都对自己说，以后做事一定要谨言慎行。但是每一次呢，我都头脑发热，对自己之前做的、说的，全都会忘记。那，你是想改变自己吗？我当然想改了，谁想玩命啊？我还很留恋这个世界呢。这个送你，这是我的独门秘籍。当我头脑发热的时候，就会用这支针让自己冷静下来，万事万灵。怎么，你不要吗？话是这样说，但是改了还是我自己吗？可是你反过来想想，任何时候有选择总比没有选择的好。什么时候用这个针，是由你来决定。谢郡王爷洪恩。一支绣花针就换来一句洪恩，让人家知道了，还不把我给笑话死？除了绣花针呢，还有上一次。郡王爷因为帮我而被绑上电责打的事情，我还没有来得及报答郡王爷呢。你怎么知道我是为了帮你和安乐公主？<笑>你又笑什么？我是笑你的直率和聪慧。你为什么这么看我？我很奇怪吗？不奇怪。郡王爷是皇上身边的重臣，心思缜密，不是我这个做奴婢的可以明白的。郡王爷，奴婢想回去照看妹妹，就先送郡王爷到此。啊，好。哎，叫我啊。那个，别忘了。孟福，你病好了吗？怎么不多休息几天啊？就是呀、啊，这里有我们呢，你不用担心。不然你再回去多休息几天吧。我病好了，这几天麻烦你们分担我做的事情，有机会我会报答你们的。你这说的什么话呀？还当大家是自己人吗？哎呀，是不是你在气我们之前那样对你啊？其实大家心情都不好，不是存心有意针对你的。我不是这个意思。我的意思是说，大家坐同一条船，如果不能同一条心的话，可能这条船会沉。我是这个意思，你明白这个道理最好。是。参见太子殿下。免礼。姐姐已经数落过奴婢了，希望您大人不计小人过，原谅奴婢吧。起来吧。你再不起来，待会儿你又晕倒，你姐姐又要把这个责任怪到我头上了。起来吧。多谢太子殿下。孟风，那天我心情不好。本来想找做错事情的你骂一顿，借此发泄一番。可是后来我看见你劈柴的手不停的颤抖，我就不忍心骂你。没想到你晕倒了，我去看你的时候，你姐姐数落了我一顿，她的言辞十分尖锐，着实令我难堪。但是后来我回心一想，错的人是我
，当年太宗皇帝也是因为能够广言纳谏，方有贞观之治的盛世。我身为他的子孙，又怎能反其道而行呢？等到太子登基的时候，希望太子可以创造一个盛世。你是否觉得奇怪？为何你这次回来，那些宫女们对你是笑脸相迎，而不像往常那般对你百般刁难？原来太子殿下对我们下人的事情是这么的清楚、啊。你姐姐还告诉我，修身齐家治国，方能平天下。她的话对我来说是当头棒喝，我怎能不听呢？你们之间的分歧都是因我而起，我已经给了他们赏赐，作为对我尽心侍奉的奖励，而我把这个奖励全都归功于你。为什么？就当做，就当做我把你吓昏晕倒的补偿吧。以后你在这儿，应该不会有人再欺负你了。太子殿下言重了，奴婢承受不起此等大恩。好了，没别的事，赶紧去干活吧。是。世界啊，哎，但是他们之前也吃了不少苦头啊，就算是苦尽甘来吧。不过我觉得在这里也不是一点好处都没有啊。你不是偷了什么吃的吧？昨天皇上设宴，明摆着他们吃不完啊，所以，所以你就偷偷的藏了一点，你的胆子也太大了吧。孟凡在太子面前不要命，你却在食物面前不要命，那有什么的呀？不过就是糕点一类的东西而已。哎呀，你偷什么都是偷，这里的东西都是属于皇上的，你这是在偷皇上的东西啊！妈，你不要吓唬我嘛！喂！啊啊啊！不会真的来抓我了吧？这里，谁是管事的？大将军，发生了什么事？昨天，有谁接触过皇上宴会上的酒菜？怎么了？只管回答我的问题。他，他，还有，他昨天只负责烧火。哦，他，就我们几个。好，点到了，现在跟我走。小凡姐，小凡姐，哎，小凡姐，你不要去了，不会有事。谁在饭菜里下毒？快说！下什么毒？难道昨晚酒宴后有人中毒？梁王武三思大人，昨晚酒宴之后不久，便腹泻不止，怀疑有人在他酒菜里下毒，图谋不轨。这种小病就断定有人下毒，这我管不了。总之，皇上命我缉拿可疑之人，我便得奉旨行事。啊，皇上希望查出真相，也是人之常情。大人也是奉旨行事，定会秉公办理。只要我们问心无愧，又怕什么？要死！不要让我们大家给你。
走了什么背狱？我由十二岁入宫到如今，一路风平浪静，无论出现什么风吹雨打，我都不会弄湿一根汗毛。可自从你来了以后，我就心绪不宁，预感有大事发生。姑姑，清者自清，你不要太过于担心啊。清者自清，深宫之中这种道理是不管用的，你不是不知道啊。人们说呢。心情不好的时候，最好啊是吃一顿好的就会好了。姑姑，你现在最想吃什么？你是在捉弄我还是疯了？这种时候，我没有心情跟你开玩笑。姑姑，我没有开玩笑，我是说认真的。你最想吃什么？哎，不如我给你拿点鸡腿来。来人呐！哎呀，你要疯，等我们安全离开之后，你慢慢疯，不要连累大家。什么，孟凡？喊什么？我们还没有吃饭呢。找死吗？大呼小叫的。我们还没有吃饭，都给我们送点鸡腿来。哼，吃鸡腿？我看你是疯了吧？如果你们不给我鸡腿的话，我便撞墙而死。哼，像你这种盼死的人也不急在一时了。好啊，如果要死的话，我今天也要找你垫背。有人陪我上路，也不用太寂寞。若我真的死了。你能担得起吗？失职之罪，你一定免不了。万一说你杀人灭口的话，怀疑你跟我们是同一党羽，你说后果会如何？你，你都说我是与鬼为邻的人了，还有什么好怕的？早死一点还不用受酷刑。哎，你还是乖乖的给我们送点鸡腿来吧。嗯，我要盐焗的。你算你狠。三公子，查到了吗？梁王的确腹泻，不过看上去不太严重。哼，果然是不出我的所料，这个老匹夫是不会用自己的性命开玩笑的。他这次腹泻，难道真的是那晚宴会有人存心害的？他不去害人就已经天下太平了，还有谁敢去惹这个老匹夫？这，我就不明白了。他这次肚泻是刻意安排，还是意外吃错东西？这并不重要。就算是没有这次意外，他早晚也会刻意制造意外。那他想得到什么结果？他可以趁机测试朝中个人对他的态度，究竟是站在他这一边，还是站在和他对立的那一边？之前发生了那么多事，难道他还分不清是敌是友？人心是最难测的。不知道你曾经有没有过，本来已经对一件事情做些决定，但却不断的改变主意？当然有。不过他不停地衡量个人心思，这是老奸巨猾。而且这是一个快捷的方法，不用逐一打探。此时此刻，谁站在自己这边，便是一目了然的事情。这是不是意味着他这次分清敌友后，就要开始有所行动？这也说不定。今次恐怕最倒霉的，就要数那群上市局的宫女了。对了，当天的食谱拿来了吗？都在这里。我知道他为什么会拉肚子，去找太子。王爷，奴婢参见君王爷。看来，天牢的饭菜也还不错。我今天是专门奉太子殿下之命，来问个始末的。我们是清白的，求郡王爷代为转告太子殿下。那那天的菜谱是谁做的？是奴婢
那天的菜谱里面，我看到了香蕉和蜂蜜。你不知道香蕉和蜂蜜一起吃会中毒的吗？啊！本来是没有蜂蜜的，是是梁王带来的，说是东阳的一位和尚奉献给梁王的，所以梁王希望大家一起品尝。那就是不关我们的事了。那我再问你一个问题：既然当晚大家吃的是同样的东西，为什么只有梁王一个人中毒？这个奴婢知道，因为奴婢给皇上、还有皇后娘娘以及各位大臣送上香蕉等水果的时候，其他人都没有吃，只有梁王吃了。岂有此理！他们竟然说本王自讨苦吃，与人无忧。哼！别息怒，下毒谋害这种事，谅他们也不敢。我是想去做个好人，所以我才给他们带去蜂蜜。没想到换来的却是我拉肚子。只是囚禁了一个老公，你就算交代了？皇后现在是越来越不把我放在眼里了。我们本来想趁此机会把事情闹大，升起足以燎原的星星之火，可没想到火势未猛，就已被扑灭了。爹。不如我们，还不是时候。爹，我们再不展示实力，让他们害怕，恐怕他们就要踩到我们的头上来了。您想想，张柬之他们那五个老匹夫，不断要求皇上来对付我们。景辉更是上表奏请皇上，叫我们武士诸王围攻。这五个老匹夫，迟早会收拾他们，我要让他们死无葬身之地。就是，爹，是因为您现在兵权在握，皇上皇后他们有所忌惮。想暂时安抚我们，所以静待时机。他们是要静待时机，就算他们想对我下手，现在也不敢。大家都是投鼠忌器，所以在没有必胜的把握之前，我是不会冒这个险的。那我们就要受如此羞辱，不还颜色吗？上次是他们给了我机会放过我，下次我自己创造机会。我就是要不停的给他们制造火情，看他们是否救得过来。小姐，你在下棋？嗯。那为什么只有棋盘不放棋子啊？棋子全在我心里，人就一颗心，又要思考取胜良策，还要分心墨迹棋子位置，会不会太累啊？人这一辈子，要说心是最累的了。打出娘胎后，他便不停的跳动，我们才时时刻刻感觉到我们还活在这个世上。要是心不累了，人也完了。说的也是啊。这可是处世之道，人就是因为累了，才可以在人海之中占有一席之地。小姐教训的是，不过小月还是不明白，为什么不放棋子？放置棋子，这不是更容易思考吗？没错，那样的话，我可会产生依赖，就不一定会记得人家走过什么样的棋，出过什么样的招数。一子错，满盘皆输。说得好啊！一子错，满盘皆输，你可要记清楚了。参见皇后娘娘。婉儿啊，看来你的棋艺是渐入佳境了。谢皇后娘娘夸奖。小月，你先下去吧。是。请问皇后娘娘，找我有什么事吗？婉儿啊，我确实有事找你。你知不知道梁王的事啊？啊，要说梁王中毒一事，婉儿略有听闻。这次梁王，他把小事化大，除了想展示自己的实力之外，分明是想试探皇上对他的态度。幸好事情很快平息了，要不然这矛头一定会指向我跟皇上。我相信
他是绝对不会善罢甘休的。你说怎么办？婉儿记得，在我小的时候养过一条狗，它本性温顺，是我的好朋友。可是有一天，不知道为什么，它突然性情大变，只要一见到我，便向我犬叫。那是为什么呀？后来我发现，原来是我新养的一条狗常常欺负它。之后。我就把那条狗送给了别人。很奇怪，没多久那条狗性情又变回温顺了。后来我才知道，原来他被欺负，我是始作俑者，所以只要他一见到我，便会对我犬叫。杀了他们？不，皇上，你误会了，不是杀他。而是封他们爵位。这明摆着是明升暗降，在削弱他们的实力吗？这无异于把牛脱了脚之后送到五三四那个老虎的嘴里。哎呀，皇上，以后的事儿谁也不知道。至少这样做对皇上有好处。五三四消气了，也就不会再无风起浪了。皇后。你真的这么认为吗？至少暂时他不会有何异动吧。武三思如今虽然心怀叵测，但他羽翼未丰，不敢轻举妄动。那我们只要顺着他的意，把脱了脚的牛送给他，让他觉得我们因为害怕所以讨好他，这样他就会轻视我们。这个办法是对付他最好的法子。哎呀，皇上，皇上宅心仁厚，天下皆知。但凡事要适可而止，否则就是妇人之仁呐。话虽如此，但当日若不是得到张建之他们五人相助，朕也未必能够顺利登上宝座。皇上登基，乃是天命所归。就算他们帮了一把，没有他们，你照样能登上皇位呀、啊。皇后，你这样说也未免太薄情了一些。好，就算皇上说的有道理，是他们帮了一把，可能也是上天派来叫他们帮您的，对吧？皇上，乃是天子，天子，天子，那就是上天的儿子，那都是上天的定数，这一切都是天注定的。皇上，你不要觉得亏欠他们。容朕考虑一下好吗？皇上，你有没有考虑过？如果你周全了他们，他们都这么大年纪了，还能因此多活几年呢？反之，要是皇上因此失去了天下，那值得吗？皇上，皇上，皇上，你要是不愿意担负这个名声。那就由臣妾来承担吧，皇上。皇后娘娘，这到底是为何？王爷，我朝什么时候废了君臣之礼呀、啊？啊，见过皇后娘娘。这是为何呀，王爷？本王刚刚得知，张柬之、袁树吉等人又得皇上封宠，加官进爵。到头来，那你是来这儿质问本宫的？皇后娘娘误会了，本王岂敢质问娘娘？本王是来讨教学习的。
，只希望知道他们到底为国为民做了什么事，让我这个老糊涂能够明白。本王不图像他们一样加官进爵，只图不辱皇命。有时候啊，不做不听不闻，恰恰也是为国为民。南王愚钝，还望皇后娘娘明示。<笑>王爷，来，请坐。<笑>王爷深明大义，怎么连本宫的意思都不理解呢？张柬之他们虽然是得了封赏，可他们这样却不能继续留在京城。这样一来，我跟皇上想听听他们的意见也听不到了，还有点不习惯呢。如若不封赏他们，那他们就会留在京城不走。王爷，难道你也和我们一样，听不到他们的声音不习惯吗？<笑>哎呀，话说回来。他们也是时候放下重担了。我看他们弃兵权的时候，都是一脸的轻松。也是啊，你说，现如今天下太平了，还要那么多士兵围在身边干什么呢？有什么意义呀、啊？难道还怕有人会行刺？本王佩服娘娘，本王定当竭尽全力。鞠躬尽瘁，死而后已。王爷如此忠心，真是百官之表率呀、啊！怪不得皇上要赐你免死铁券。我也想不通啊，我也猜不透皇上的意思。他为什么不送你金，不送你银，不送你财宝，要送你免死铁券呢？难道害怕王爷？会去刺杀这些公卿大臣？老臣明白了。<笑><笑>他们既然已经有了要职，当然要离京上任。你少给我装模作样！你怎么跟我说话的？本宫怎么说也是你的母后，是一国之母，你竟然用这种有悖伦常的态度跟我说话！别以为这样就可以说到别处去。正义不彰，为了一己私欲在宫里胡作非为，你这样做如何服天下？你说。本宫怎么胡作非为了？同一时间，他们五人手里的实权被削除；同一时间，他们五人被调离京师。即使是一笑儿的智慧，也能够知道这是名声暗降。有人想要除掉他们，他们可是帮助父皇能够复位的功臣呢。是啊，他们是功臣呐，就因为他们是功臣，才奖赏他们呢。我跟你父皇，何错之有？三思这个人，老子也心。满朝文武百官，谁不知他心怀二心？唯有张景之他们忠心耿耿，可以信任。而你却将他们调离京师，摆明居心叵测。你越来越过分了！这厢你把五人调离京师，那厢你却给了武三思免死铁券。你摆明护着武三思，让他能够为所欲为。哈、哦，太子的推测。表面上听起来很有道理嘛，可是你有没有想过，你有没有想周全？武三思，他对你父皇的位置，那是虎视眈眈。那五位大臣对你父皇来说，等于是护城河。如若现在与武三思硬来的话，那那你父皇等于是挺着胸膛扑向武三思的刀子，你懂吗？行了，不用再说了。
你父皇怎么会有你这样的太子？太子殿下，其实原因很简单，张柬之他们五位的确就是保护皇城的护城河。五三四当然希望他们消失，可是如今皇后娘娘最忌惮的未必就是五三四，那会是谁？太平公主，姑姑她一向城府颇为神秘，而且她的野心绝不在五三四之下，可手段却比五三四高明。张柬之他们根本就算不上是姑姑的对手，为今之计，也就只好拿五三四来当护城河了。所以母后，她是拉拢五三四的，以防姑姑有所不轨。既然已有新的护城河，旧的护城河当然是过河拆桥，置之不理。不行，我这就去揭开他的假面具，看他有什么话好说。太子殿下，你找他理论，又能得到什么结果呢？他如果想跟你诡辩的话，纵使你有千万个理由，也无济于事。就像这样来来去去，伤不了皇后分毫，反而会让人认为太子你。认为我什么？只怕人们会认为，太子殿下处事未够世故圆滑。只会停留在小孩之间的口舌之争上。你说的没错，她是一个不要脸的泼妇。如果我跟她吵起来，那我跟泼妇不也一样吗？可如今，父皇全听她的，我能怎么办？不能动口，那我便动手。你什么意思？如今那个泼妇，根本就是挟天子以令诸侯。倘若我带兵入宫，将他一举诛杀，然后再求父皇对付武三思，我就不信此举不能将他们二人连根拔起。千万不可！我知道这么做有凶险，可要成大事，风险是无法避免的。虽然说天有不测风云，但是太子殿下，你一定要审时度势，有些事情还是可以预测的。请问太子殿下，目前还有多少兵力？我知道他兵力不足，但倘若我以迅雷不及掩耳之势带兵入宫，一举成功，武三思能奈我何？太子殿下有这个想法，武三思同样也会有，可他为什么没有这么做？哼，他敢！我在皇城内广布眼线，他要敢带兵入宫，我就……他自然也能。我这个太子，想想也真是笨呐、啊，连这么简单的事都想不到。龙吉，幸好有你在我身边，对我时时提点。太子殿下这么说就严重了。殿下之所以这样，是因为日理万机，所以才会挂半漏衣。怎么会像我这种闲云野鹤之人呢？可我们不能再这样下去，就算今天不动手，明天也得动手；明天不动手，后天也得动手，否则只能坐以待毙。小福，姐姐，你们聊一会儿吧，但不要太久啊。多谢王公公。姐姐，你有事找我，只是经过，看你站在殿外，还以为你又被太子责罚呢，所以过来看看。没有，太子虽然喜怒无常的，但是他说话还是算话的。其实呢，他对我们已经比以前好多了。当然了，他是未来的皇帝，金口一开就不能随便改了。嗯，对了，那你跟王公公为什么都站在殿外，而不在殿内侍奉他呢？我们原本是在殿内侍奉的，但是因为见到林次郡王来找太子，太子就跟他说有关皇后娘娘吵架的事情。我想林次郡王应该是怕太子失言，让我们听到一些不该听到的东西，所以便吩咐我们殿外守候。郡王爷真是个好人，他这样做是想保护你们。
过去王爷。免礼。孟福，姐姐，我要走了，回吧。嗯。大家。喝酒伤身，太子还是少喝为妙。酒能伤身，可只伤我身；但必争却能伤天下，伤尽天下百姓。奴婢的爹就是因为必争含冤而死的。对不起。这不关太子的事。百姓是不会怪太子的，所以太子也不需要太自责了。可恨母后把持朝政，可恨吴三思结党营私，但是最可恨的，却是我这个太子只能束手无策。你叫我怎么能不自责？